హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ బై ఐఎస్ఆర్ఓ సో నమ్ ఐఎస్ఆర్ఓ వందు ఇన్నికి సూర్యనకు ఒరు విన్కలత అనుప్రాంగ అదుకాన కౌంటౌన్ స్టార్ట్ ఐడిచ్చు Watch on the weather at the launch base. Weather today is going to be dry and hot. The skies will remain clear. Ground winds will be benign and upper winds also are benign for the flight of PSLV C-57 Aditya L-1 mission. We are 4 minutes 23 seconds to the launch. இன்னும் ஃபோர் மினிட்ஸ் இருக்குது பிஎஸ்எல்வி ஆதித்யா எல் ஒன் கேரி பண்ணிட்டு லான்ச் ஆகிறதுக்கு டு கேப்சர் சன்ங்க மூன் கேப்சர் பண்ணியாச்சு அடுத்து நாம் சூரியனை கேப்சர் பண்ண போகிறோம் ப்ரவுட் ஆஃப் ஐஎஸ்ஆர்ஓ அண்ட் ப்ரவுட் ஆஃப் இந்தியா इस मिशन में पीएसएलवी के चतुर्थ चरण यानी पीएस फोर को दो बार में प्रज्वलित कर यह उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त की जाएगी इसका मतलब पीएसओ पीएस फोर को प्रथम दूसरी फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा फिर 30 सेकेंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा फिर करीब 1600 सो सेकेंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी तत्पश्चात फिर से पी एस फोर को प्रज्वलित कर चार सौ बहत्तर सेकेंड तक प्रणोदोत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा आदित्य एल वन के कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा इस तरह पूरे मिशन में लगभग अड़तीस सौ सेकेंड का समय लगेगा थ्री मिनिट्स एंड काउंटिंग नो थ्री मिनिट्स मैजेस्टिका निकरम पर गए पीएसएलवी या पीएसएलवी सी फिफ्टी सेवन का प्रमोशन यान शतीश दवान भी काफी जटिल है लॉन्च सेंटर लाइट है नारंद ट्रक है रूने और बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड वह हमें पी एस फोर बर्न वन और बर्न टू की जानकारी उपलब्ध कराएगा इसके बाद पी एस फोर शट ऑफ और आदित्य एल वन के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरु फ्रेंच के आना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी सो इंडिया मट ग्रउंड स्टेशन नाम राकेट लाच मानिटर पड़वा एला पक नाम मानिटर पड़नों அப்போதான் சரியான சிக்னல்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்தியா கொலாபரேட் பண்ணியிருக்காங்க அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் கண்ட்ரிஸ்வி உடான் ஹோகி ஆர் எஸ் பி எஸ் எல்வி எக்ஸல் சன்ஸ்கரண்ட் மே யா பச்சீஸ்வீ உடான் ஹே இஸ்ரோ கே ஒர்க் ஹார்ஸ் கஹே ஜானே வாலே இஸ் ராக்கெட் கை ஐதிஹாசிக் மிஷன் கு சஃலதாபூர்வக் சம்பன் கியா ஹே ஜிஸ் மே சந்திரயான் ஒன் ஆர் மார்ஸ் ஆர்பிட் மிஷன் உல்லேக்னிய ஹே யா ப்ரமோஷன் வர்ஷ் டூ ஹஜார் தேஸ் கா சாத்வா மிஷன் ஹோகா इस साल के शुरुआत में एस एस एल वी के सफल प्रमोचन से शुरुआत कर एल वी एम थ्री के दो प्रमोचन जी एस एल वी मार्क टू का ए और पी एस एल वी के दो सफल प्रमोचन हो चुके हैं यह पी एस एल वी का वर्तमान वर्ष में तीसरा मिशन है towards our journey to sun makkal therala koodi irukanga paarenga sri hari kota la launch live ah paakkaradhukku naamlo live ah cover pannit irukom 40 second par minus 40 seconds promotion kiya jayega just 40 seconds more minus 35 seconds minus 30 seconds just 30 seconds nga Wow. 
We have lifted off towards Sanya, India's journey towards Sun. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। Air lift strap on igniter. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57. प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य है। the rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thirst. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage, S-139. So launch on the Kapro over stage on the separate Ago and required altitude and velocity one of the Kapro satellite release Paniduana. We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 is the second stage separated. Plus 2 minutes. The third over stage is separated, the satellite is released in the first stage. The launch vehicle is at an altitude of 73 km. First stage has been separated, second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 इकतालीस टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है इसमें विकास इंजन द्वारा 800 सौ किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सौ पचास सेकेंड का होगा इंगे पारिंगे, राइट हैंड साइड वाली इंदर ट्रैजेक्टरी पोटर कांगे। यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 किलोमीटर्स पर सेकेंड to 4.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड। Satellite is closed for the covering and the covering is separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. Yes, this is now from the Ghani Vatavarant. This is why it doesn't need to be Ushma Kavaj. And this is why it is given to the Ghani Vatavarant. Can stage performance normal? द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। फ्रंट लग पा रहे हैं आदित्य। वाव। थर्ड स्टेज इंगे इपो। द्वितीय चरण को भी सफलता पूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है। उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर फ्रंट लग मट्टो We are close to five minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus five minutes. 
वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड जैसा कि हम जानते हैं पीएसएलवी सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन पीएसएलवी सी57 का फॉर द प्रेजेंट मिशन आफ्टर पीएस3 कंप्लीट्स इट्स बर्न ड्यूरेशन अ कोस्ट फेज ऑफ 200 सेकंड्स विल फॉलो in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust verum satellite mattu push pannittu poittirukku paarenga third stage ps3 thrusting nu potirukanga adhaavadhu third stage vande rocket ta pull pannittu poittirukku required velocity ku samapt ho chuka hai aur coasting phase okay third stage off aayiduchu vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds okay 200 seconds ka apra third stage separate aidum unique to this mission the ps4 performance normal will start twice it predicted needed times and duration minutes. the multiple start capability of ps4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees which is very crucial for this mission the commencement and duration of ps4 burns enable achieving this orbital parameter argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane EOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. So apogee perigee nella nama padichirupom la sun la irundhu evlo pakkathil irukum evlo doorathil irukum andha mari points so correct ah vande nama L1 left range point nu solranga la andha point nama sun reach aagradhukku thevayana like velocity distance so physics la adala calculate pannuvaanga la rocket launcher la so adukku thaganda mari idu unique launch ena third stage vandu off aanadukaprom just coasting stage nu solli in the particular launch la irukku so just satellite um burn aayi mudicha third stage um one travel aayitirukku ipo third stage remove aagradhukku minnadi மறுபடியும் த்ரஷ்ட் ஆகும் நினைக்கிறேன் This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates, and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of Earth. The explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and Earth. Third stage separated. Wow, third stage separated. Are you watching? Yeah. Marudi burn agla separate panniyaachu so fourth stage of the third stage of press lv it is approximately 900 seconds marudi vandu fourth stage vandu fire aaglenga innu konja neram kalichu da vandu adha thrust panna pora fire fire panna poranga koi bhi pranod utpanna nahi ho raha hai yan prapt samvek se aage badhta hua ps ps lv c57 ராக்கெட் மூலமா லான்ச் வெஹிக்கிள் மூலமா நாம ஆதித்யா L1 ன வந்து அனுப்பிருக்கோம் 27 செகண்ட்ஸ் फ्रॉम தி லான்ச் ஃபார் another 600 more seconds or so we will be getting tracking data from the bix ground station just fourth stage and the satellite coasting stage இதுதான் நான் first time பார்க்கிறேன் coasting stage 
कोस्टिंग फीस लगभग 900 सेकंड का होगा इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं लैंग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ लैंग्रेंज लैंग्रेंज इन सोना सॉरी लैंग्रेंज पॉइंट है इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइक लैंग्रेंज के सम्मान में रखा गया था उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल थ्री बॉडी टाइम वर्सेस एल्टीट्यूड பாருங்க रिक्यूर्ड एल्टीट्यूड போனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து சேட்டிலைட்டை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அப்புறம் சேட்டிலைட் வந்து தப்பாட்டுக்கு சூரியனை நோக்கி டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கும் அடுத்த few months க்கு L1 பாயிண்ட் பர் L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में सो இங்க வந்து ஆதித்ய L1 நிலை நிறுத்த போறாங்கனு பாத்துட்டாங்க எர்த்ல இருந்து L1 பாயிண்ட் அதாவது லாக்ராஞ்ச் பாயிண்ட் அங்க தான் நிலை நிறுத்த போறாங்க L1 பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டு वांटेज पॉइंट फॉर ऑब्जर्विंग सन is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun one nirku paarenga anga da vandu nilai nirutha poranga with the earth these observations will generate a four yena avlo doorathula irundha da vandu satellite ku edhum aagama irukum obviously suryan la irukra suit ku vandu romba pakkathula ponaala possing iduvom so evlo vandu उंड <laughs> as high as 15 million degree celsius power source for the sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core the visible surface of sun is relatively cool and has a temperature of about 5500 degree celsius the aditya l1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the lagrangian point normal l1 of the sun earth system which is about 1.5 million kilometers from earth roughly 1% of the distance to sun the halo orbit is a periodic three dimensional orbit near the lagrange point in the three body problem of orbital mechanism so in a coasting stage la da irukom stage 4 orbit stays in place by the gravity of earth and sun उन्न अट्रोवाटिको இது வந்து போட்டோஸ்பியர் அண்ட் குரோமோஸ்பியர் ஆஃப் தி சன் இத வந்து ஸ்டடி பண்ணோம் L1 ஆர்பிட்டிங் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் ஆர் ஹீலியோஸ் டெவலப்ட் பை URSC இஸ் a hard x-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy x-rays the fifth payload is the one which is meant for in situ observations there are This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or uh, otherwise called as ASPEX, which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. आधुनिक अप्रो ASPEX पापा अपने ने वंदे रेंड पेलोड से रखे प्लास्मा एनालाइजर. Six payload is plasma analyzer package for Aditya. In short, Papa. நம்ம மூணுல கூட சந்திராயன் மிஷன் வந்து பிளாஸ்மா இருக்குறத ஐடென்டிফাই பண்ணிருக்காங்க சோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு கோஆர்டினேட்டட் மிஷன் ஆ தான் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சந்திராயன் அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஆதித்யா ஐஎஸ்ஆர்ஓ வந்து சம்ம பிளான்ல தான் போயிட்டு இருக்காங்க வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் ஐஎஸ்ஆர்ஓ அண்ட் இந்தியா 
and its achievements in space field. Adit payload bande magnet soli the magnetometer orda like point rakhe. Within 50 hours Indian Standard Time from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center, Shah Srihari Kota. So fourth stage goes in order. Nama satellite move out rakhe na. Indian control center le rende signal telemetry signals bande. Now, Fiji is in the air-borne SIG-borne telemetry control Since it is a long trip and it is not easy to do Since it is a long process One telemetry station can observe one telemetry station So, that is why different telemetry stations across the globe can monitor one telemetry station so, here is a 20 minutes of the telemetry station in our control area. In the past 26 minutes or so, the ground trace for the flight was completed by extrapolation. Now, there is a ship-borne telemetry system in Fiji. One of the ship-borne telemetry systems 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 in Fiji. One Wow, Samma See the happiness of the scientists Yeah, in the past few days We are here at the Kuru station So Kuru is a specific Range Operations Director has confirmed the second burn commencement for the PS4 stage PS4 ओड़ा बर्न्स स्टार्ट आये रचु कुरु टेलीमेट्री स्टेशन में रंदे इप्पा कंट्रोल पने तो कांगा फ्लाइट इवेंट्स नो पोटर कांगा पारिंगे सो आदि दा वंदे मार नमक के अपडेट पने इट्र को इप्पो येन्ना सिचुएशन ले रखे अपडेट इंसोलेटे सैटेलाइट ओड़ा फ्लाइटे डेस्टिनेशन रीच आ कर वाले क्यों? अदाउद सैटेला� the fourth stage performing normally the second burn is expected to last for 472 seconds Namal science and technology minister and uh, the top scientists at ISRO viewers podium la ukandirukanga VIP podium la so, now the PS4 stage is pushed by the L1 satellite in space. The satellite is pushed by the no visible zone. The satellite is pushed by the ship-borne telemetry system. We will start the signal. If you look at the stages, how complicated the mission is, how complicated the mission is, how complicated the mission is, how complicated the mission is. PS4 is thrusting the satellite now. कुरु के पक्कत ले रखे रहा ship bond telemetry tracking ले रहे थे ना मकी पॉस सिग्नल बंद कर रखे satellite वाला movement So, in the next 2 not 5 seconds, we will have updates. We are outside of the tracking range. So, in the next 2 not 5 seconds, we will have the signal to the Maru Dio. We will be able to get the signal to the Maru Dio. So, Aditya L1, Sun and L1 point, Lagrange point, one reach out to 4 months. तो फर्स्ट ही यर्ता आर्बिट पर नेटे आधे कपरा सन सुप्ती इरकरा हेलो आर्बिट ला प्लेस पन्नो आना इन पहलुओं में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराना और इन गतिविधियों का अंतरिक्ष मौसम सच्चे कॉम्प्लिकेटेड मिशन आमंग है साधारण वा नंबर लाइक सन नंबर स्टार नंबर सूर्य कुडुंबत तोड़े हीरो क पक्कतला पै हब्सो पन अपोरो हीरो का साधारण विषय मा वो सो कुरु स्टेशन अंदर मरुड़ियो सिग्नल अकेर पनी टांगे टेलीमेट्री सिग्नल्स सो अवर सैटेलाइट ट्रैकिंग इस बैक इन कंट्रोल वर्तमान में 
ஆயிடும் <laughs> So, in the launch order, almost last stage ko vandha achi, satellite vandhi release ayadu chi na. Highly anticipated event so, next. Highly anticipated this event. This is the separation event of Aditya L1 spacecraft. Separation of Aditya L1 from spacecraft. That is thrust alla mudu unji, satellite will be on its own path. So, and the event ka yada ipa wait pa neet rukkou. With that event, launch mission வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் சேட்டலைட் வில் டேக் ஃபோர் மந்த்ஸ் டூர் டு ரீச் சன்ங்க த கிளைமேக்ஸ் ஆஃப் திஸ் டே இன்ஜெக்ஷன் ஆஃப் சேட்டலைட் இன் டு ஆர்பிட் புஷ்டி ஹோனி பாக்கி ஃபியூ மோர் செகண்ட்ஸ் For Aditya L1, ISRO has developed advanced flight dynamic software to obtain past trajectory data from tracking, apply mathematical computation to calculate present and future location of the spacecraft in a process known as orbit determination. Wow. So, now ISRO and the, they are keep upgrading with new technologies, satellite tracking look good. With the correct orbital parameters at the time of injection, are of prime importance mm, so satellite a correct on a point space la inject pandrathu vandu avlo important appo da correct destination ku reach aagum ab tak kul 2200 missiono ko nasa isa chernobyl oh, 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 oh. <laughs> so our satellite is on its own ga aditya l1 aditya l1 ஜர்னிஸ்ட் <laughs> सफर जारी रखेगा एल वन पॉइंट के लिए टू ज्वाइन अस फॉर द एड्रेस बाय चेयरमैन इसरो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस श्री एस सोमनाथ सो मिनिस्टर वन द कंग्रेजुलेट कर रहे हैं शुभकामनाएं और बधाइयां इस मिशन के सफलता के लिए अब हम आपको लिए चलते हैं अध्यक्ष महोदय के एड्रेसिंग के लिए साइंटिस्ट्स आर ऑल वेरी हैप्पी Wow, what a proud moment for India. Congratulations. Uh, the Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 km, which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here with the upper stage of the PSLV taking two burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in, in the right orbit. Now from now the Aditya L1 will take its uh, journey after some earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point, a uh, very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft. for its long journey and being put around the hal orbit of l1 so with me the mission executives are there uh, mr biju the mission director and nigar shaji the director of the satellite project project so let them join me our honorable minister 
Our state for science, technology and space is here, Dr. Jitendra Singh, so I request him to speak a few words. Congratulations, India. <laughs> wow. Congratulations, ISRO. And while the whole world watched this with bated breath, it is indeed, indeed a sunshine moment for India. Thank you, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for making this happen by opening up new vistas for India's space sector and telling us the sky is not the limit. Thanks also, Honorable PM, for giving us the confidence, the courage, and the conviction to reach out to the stars and to discover the mysteries of universe beyond. And thanks also for making us realize the enormous potential of our space fraternity. Ladies and gentlemen, Indian scientists had been working, toiling day and night for years and years together. But now, now comes the moment of vindication, the moment of redeeming the pledge to the nation. Oh, and coming close goodness. on the heels of successful Chandrayaan-3 landing, the successful launch of Aditya L1 is also a testimony to the whole of science and a whole of nation approach which we have sought to adopt in our work culture. While ISRO is credited in executing this mission, the science institutes across the country have come forward to contribute in one form or the other, in small measure or big, to this mission. To name a few, the Indian Institute of Astrophysics, Bengaluru, the National Aerospace Laboratories, the Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, the Nijri NGRI, Nagpur, the IIT, Khadakpur, IIT, Madras, IIT, Delhi, IIT, Mumbai, and the list is too long. But that, having said that, gives me the confidence to say that this day, the 2nd of September, 2023 is a day of reckoning when we move on into the next 25 years of Amrit Kal and Mother India pledges with the collective will and collective effort of our 140 crore children to reach and occupy the place of pride on the world pedestal. Congratulations once again Chairman Somanath, the entire ISRO team and the entire countrymen. Uh, may I request uh, the project director of Aditya L1, Nikar Shahji, to s say a few words. Good afternoon. It's a dream come true for uh, team Aditya L1. And I'm extremely happy that Aditya L1 is uh, injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya L1 solar panels are deployed. Solar panels are already deployed. And Aditya L1 so. has started its 125 days of long journey towards L1. We have uh, our earth burns to rise the orbit and that uh, followed by the trans L1 injection and finally in session into the halo orbit in the sun earth Lagrange in point L1. Once the Aditya is commissioned, it will be an asset to the heliophysics of the country and even to the global scientific fraternity. And I take this opportunity to thank Chairman Isro, uh, Director URSC, former Director URSC, and all the Center Directors for their support and guidance for making this mission possible. And my thanks are due to my project team and all the project executives across the Center, payload teams, especially the teams from the IAA and IUCA for the relentless effort in building the payload as well as the spacecraft. My special, my special thanks to the expert committee who have been guiding all through the entire project life cycle and I thank all the industrial partners and the entire URSC team for uh, their invaluable contribution and I feel really honored and privileged to be part of this mission and at this juncture 
I like to remember, I would like to remember Professor Yuar Rao, who sowed the seed for this mission. And looking forward for a successful Hello Orbitian session and for the science, great science output from the Aditya L1 mission. Thank you, thank you all. Uh, Sri Biju, the mission director and the project director of PSLV. Good afternoon to all. My big salute to all of you for achieving this wonderful mission of Aditya. We have injected Aditya in its intermediate orbit, PSLV in its uh, 59th mission has successfully accomplished uh, injecting Aditya L1 in its intermediate orbit. It's all because of the dedicated effort of all of you. Uh, the challenging requirements given by satellite team was indeed very um, uh, in, in, in it, it was very challenging to meet the orbital requirements. We have given, gone for a new mission design strategy. We have gone through an, numerous simulations to validate this and that is the proof that you are having now. I take this opportunity to thank each and every one of you for achieving this wonderful mission. I take this opportunity to thank all my review forums, chairman and members of all review forums and our industry partners for giving high reliable systems for PSLV and all our family members. With this, our uh, capability of PSLV has increased manifold to uh, venture into new missions, to new and challenging missions. I take this opportunity to thank my project team led by our Sri MJ Lal as well as uh, uh, Damodaran, Vehicle Director and Associate Vehicle Director in leading the entire campaign. I wish our uh, satellite team an excellent, space, excellent time ahead for completing all the operations and completing all scientific objectives, uh, objectives they have envisaged. Thank you all. Thank you very much. Uh, thank you everybody for spending your time watching this mission uh, and also supporting us and congratulating us and we joined the entire country. Uh, we are very proud of the fact that we could do this mission, uh, Aditya L1 mission, just following the Chandrayaan 3 uh, activities and, uh, and all of you are aware that the lander and the rover are still functioning and our team is uh, with the scientific instruments doing a lot of work now and the good news is that the rover has moved almost 100 meters from uh, the lander and uh, we are going to start the process of uh, making the both of them sleep in the coming one or two days because uh, it has to withstand the night so until we hear about them later so I would like to say big thanks to each one of you for the support and encouragement and blessings that you are giving to us for continuing the work uh, of uh, building the very strong space infrastructure and capability for India and which will be becoming the one of the strong pillars of science and technology for this nation and thank you so much for once for the contributions once again and wish you all the best for meeting you until for next mission from Sadi Savan Space Centre. Thank you. So with this, we are going what a proud moment for India. Jai Hind, Valha Bharatam. Thank you.